সালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এম টিভি নিয়মিত সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান আইন অধিকার দেখার জন্য আশা করছি আপনারা যে যেখানে বসে আমাদের এই প্রোগ্রামটি দেখছেন সবাই খুব ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো প্রিয় দর্শক আমরা সবসময়ের মতো স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের অনারেবল গেস্ট আপনাদের কমিউনিটি অত্যন্ত জনপ্রিয় আইনজীবী ব্যারিস্টার আবু মোহাম্মদ মনজা হাসান রেজা তো আমরা অনুষ্ঠান শুরুর আগে একটু বলে নিই দর্শক আজকে অনেক আমরা আলোচনা করব আমার অতিথির সাথে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো নিয়ে এবং ব্রেক্সিট সহ যে ক্রাশচার্চে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে আমরা এগুলো নিয়ে আলোকপাত করব এছাড়া ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কথা তো আমরা বলবই আপনারা স্ক্রিনে যে নাম্বার দিচ্ছেন এই নাম্বারে আপনারা আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন শেয়ার করতে পারেন এবং আমার অতিথির কাছে প্রশ্ন রাখতে পারেন আশা করছি বিষয়ে প্রশ্ন নিয়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন তো দর্শক চলে আসছি আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আমন্ত্রণ জানাই আর স্টুডিওতে আমাদের সম্মানিত অতিথি मर्मान्तिक घटन पंचाश जन बी মুসল্লিরা তাদের জীবন হারিয়েছেন তাদের সবার আত্মার মাকফাত কামনা করছি যারা আহত আছেন তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক এবং যে সমস্ত পরিবার এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবার জন্য রইল আমার আন্তরিক সমবেদনা এবং একইভাবে বিশ্বব্যাপী বর্তমানে যে ইসলাম ইসলামের প্রতি একটা বিদ্বেষমূলক প্রচার চলছে এবং যেটার পিছনে দেখা গেছে যে আমাদের অনেক সংবাদপত্র মিডিয়া একটা বেশ অগ্রগামী একটা ভূমিকা তারা পালন করে যাচ্ছে সে কারণে এটা অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছে সেটা আমি নিন্দা জানাই আমরা এই বিশ্ব আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপারটা আরো বেশি মনে রাখতে হবে এই বিশ্ব আমাদের সবার এই বিশ্ব খালি আমাদের একার নয় খালি একা মুসলমানের নয় একা খ্রিস্টানের নয় সবাইকে মিলেমিশে আমাদেরকে বিশ্বে থাকতে হবে এটাই আমাদের মনে রাখতে হবে এবং এটা আসলে অনেক সময় আমরা মুসলমানেরাও কিন্তু বুঝতে পারি না এটা ঠিক মনে রাখতে হবে সামিয়া যে মুসলমানেরা বিভিন্ন জায়গায় তারা কিন্তু নির্যাতিত হচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা বলতে পারি যে সবচেয়ে বড় মুসলমানদের যে একটা ক্ষোভ আছে পশ্চিমা বিশ্বের তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে প্যালেস্টাইন প্যালেস্টাইনের ইস্যুটা সত্তর বছরের উপর ধরে বসিয়ে রাখা হয়েছে আজকে যদি প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তো পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি মুসলমানদের যে ক্ষোভ আছে মানে একাংশ মুসলমানের ক্ষোভ আছে তার বোধহয় আশি শতাংশ চলে যাবে জি কিন্তু সেটার অর্থে এই না যেটার কারণে মুসলমানেরা গিয়ে নিরাপরাধ নারী পুরুষকে আক্রমণ করবে আপনি মনে রাখবেন যে এই যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গাতে যে ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে মুসলিম কিছু বিপদগামী মুসলিমদের হাত দিয়ে সেটারই কিন্তু ফলশ্রুতি হিসাবে এই হামলা কিন্তু হচ্ছে আপনি মনে রাখবেন যে দুটোই কিন্তু একে অন্যকে তারা ফিট করছে একে অন্যকে তারা খাওয়ার জন্যে এই ধরনের একটা ব্যাপক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তো এটা অবশ্যই আমাদের সতর্ক হতে হবে এবং আপনি দেখেছেন যে এখানে এমনকি ব্রিটেনেও বিভিন্ন মসজিদে ভাঙচুর করা হয়েছে এবং আরও আরেকটা মসজিদে বোধ গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকে গিয়েছে এগুলি সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এবং যাতে কোনোভাবেই সাম্প্র যেটাকে আমরা বলি সাম্প্রদায়িক যে সম্প্রীতি এটার জন্য বিনষ্ট না হয় এটা আমাদের দেখতে হবে আর দ্বিতীয় যে ঘটনার কথা বলতে চাচ্ছি যে এটা কিন্তু মার্চ মাস আমরা এই মার্চ মাসে দুটো অনুষ্ঠান করেছিলাম এবং আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধের উপরে কিছু বক্তব্য রেখেছিলাম তো আমরা স্বাধীনতা দিবস থেকে আর মাত্র তিন দিন বাকি তেইশে মার্চ তেইশে মার্চ এই সময় মনে রাখবেন যে এটা কিন্তু সর্বশেষ আলোচনা বোধ হয় আজকে হয়েছিল বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং এই আলোচনায় সর্বশেষে জিফিকার আলী ভুট্টো যোগদান করেছিলেন যেটা অনেকটা দুঃখজনক যেটা আমাদের এই স্বাধীনতা যুদ্ধের এই ঠিক আগে যে সমস্ত ঘটনাগুলি এরপরে কিন্তু সঠিক ইতিহাস কিন্তু আমরা জানতে পারি না আমরা এখনও জানতে পারি না যে কি আলোচনা হয়েছিল ১৬ই মার্চ থেকে তেইশে মার্চ দু পক্ষ ধরে দুঃখিত এবং সে আলোচনায় কেন বঙ্গবন্ধু মনে করছিলেন যে আলোচনা অগ্রগতি হচ্ছে এবং কী কারণে তারা মনে করেছেন অগ্রগতি আমরা এর আগে বলেছিলাম যে এই সময় কিন্তু আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্ট কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং উনিশে মার্চ উনিশে মার্চ কিন্তু জয়দেবপুরে বিদ্রোহ করেছিল বেঙ্গল রেজিমেন্ট আমরা জানি 
এবং তারই ফলশ্রুতিতে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে তৎকালীন দুইজন পাকিস্তানি আর্মি জেনারেল মেজর জেনারেল খাদিম রেজা এবং মেজর জেনারেল মিঠা মিঠা খান তারা দুইজনে কিন্তু ওই চট্টগ্রামে গিয়ে চট্টগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের যিনি বাঙালি প্রধান ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদার এমার মজুমদার তিনি খুবইভাবে বাঙালি আদর্শ বা বাঙালি দর্শনে বিশ্বাস করতেন বাঙালি জাতিতে বিশ্বাস করতেন তাকে কিন্তু সরিয়ে আনা হয় এবং তাকে নিয়ে এসে পরবর্তীকালে পুরো সময়টাই তাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নির্যাতন করা হয় তাকে আটকে রাখা হয় মনে রাখতে হবে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার কিন্তু ছিলেন এখানে যে সমস্ত বাঙালি অফিসার ছিলেন এবং সব তার মধ্যে উনি ছিলেন সর্বোচ্চ পদ এর অধিকারী কিন্তু মাহমুদুর রহমান মজুমদার কিন্তু কোনো দিন কোনো পদক পাননি এবং তার কথা কিন্তু কখনো উচ্চারিত হয় না উনি যে উনি কিন্তু সেই ব্যক্তি যে যখন সর্বশেষ যে বেঙ্গল বেঙ্গল রেজিমেন্টের রিক্রুটেড অফিসাররা যখন তারা করাচিতে গেলেন প্রথমে তাদের প্রাথমিক ট্রেনিং শেষ করে চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে সেখানে উনি সবার উপস্থিতিতে এমনকি তৎকালীন পাকিস্তানি বড় বড় সেনা কর্মকর্তা তাদের উপস্থিতিতে উনি কিন্তু বলেছিলেন যে তোমরা এক একজন গর্বিত বাঙালি সৈনিক তোমরা এখন তোমাদের ট্রেনিংয়ের জন্য যাচ্ছ পশ্চিম পাকিস্তানে মনে রাখো ওখানে তোমরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের জুতা পালিশ করতে যাচ্ছ না সেই দিনটা আর বেশি দূরে নয় যখন ওরাই তোমাদেরটা করবে তো এই ধরনের এই যে চেতনাদায়ক বক্তব্য যিনি রেখেছিলেন মাহমুদ রহমান মজুমদার তাকে যেখানে অন্তরীণ করে রেখে তারপরে নির্বাচন করা হয় উনি অলমোস্ট অপ্রকৃতস্থ অবস্থাতে ওনাকে উদ্ধার করা হয়েছিল একাত্তরের পরে তো আমাদের এরকম স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক অজানা অনেক বীর আছেন যাদের প্রতি আমরা কিন্তু কখনো সম্মান করি না দুঃখের বিষয় যে স্বাধীনতাকে আমরা অনেকেই দলীয় বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহার করি এবং এটাকে এভাবেই তারা চালিয়ে যাচ্ছে আজকে এমন একটা পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে ঠিক মতো কোনো কথা বলারও উপায় নাই এটা এমনভাবে মনে করা হচ্ছে যে না এটা কথা বলা যাবে না অ্যাজ ইফ যখন আপনি দেখেন অপ্রাপ্ত বয়স্করা যখন যৌনতার বিষয়ে আলোচনা করে না এটা প্রাপ্ত বয়স্ক দিন তোমরা কথা বলতে পারবে না এভাবে এটাকে কক্ষিগত করা হয়েছে যেটাকে আমি অত্যন্ত শক্তভাবে আমি প্রতিবাদ করি আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ যেখানে লাখো মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বাঙালিরা হাজার বছরের ভিতরে নিজেদের জন্য একটা দেশ পেয়েছে তো এটাকে এভাবে করার কিন্তু কোনো ঠিক নাই আরেকটা ঘটনা আজকে ঘটনা বলা দরকার তেইশে মার্চ উনিশশো চল্লিশ সালে এই দিনকে লাহোরে ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে ভারতের দু প্রান্তে দুটো পৃথক আবাস ভূমির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যেটাকে আমরা লাহোর প্রস্তাব বলি পাকিস্তানের এটাকে পাকিস্তান ডে হিসেবে পালন করে এবং এখানে এই প্রস্তাবটা কিন্তু উত্থাপন করেছিলেন আমাদেরই বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজরুল হক এবং এর কারণেই কিন্তু তিনি শেরে বাংলা এই খেতাবটা উনি কিন্তু পান এটা অনেকেই জানে না কি কারণ কারণ এরকম শেরে বাংলা এটা কিন্তু বাংলা শব্দ না শেরে বাঙাল থেকে এটা এসেছে এবং তাকে কিন্তু অবাঙ্গালিরাই অবাঙ্গালি মুসলমানরাই তাকে এই খেতাব দিয়েছিলেন যে শেরে বাঙাল মনে রাখতে হবে তো অনেকেই মনে করেন যে এই লাহোর প্রস্তাব পেরি ফলশ্রুতিতে আজকে আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি অনেকে অবশ্যই এটা মানেনও না কিন্তু আপনি লাহোর প্রস্তাবে কিন্তু একাধিক স্টেটের কথা বলা হয়েছিল যেটা পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের উনিশশো ছেচল্লিশ সালে দিল্লি কনফারেন্স যেখানে বঙ্গবন্ধু নিজেও উপস্থিত ছিলেন ছাত্র নেতা হিসেবে সেই কনফারেন্সে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন সৈসর আদ্দির উদ্যোগে স্টেট শব্দ থেকে এস পাত দিয়ে স্টেট একক মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলা হয় নইলে যদি তখন লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী যদি তৎকালীন ভারত ভাগ হতো তাহলে কিন্তু বাংলা অনেক আগেই পুরো বাংলায় কিন্তু একটা আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে হয়তো প্রতিষ্ঠিত পেত এবং আপনি আরও জানেন যে সাতচল্লিশ সালে যখন এই ভারত ভাগাভাগি হচ্ছিল তখন একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের বড় ভা বড় ভাই শরৎ বসু যিনি বাংলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি ছিলেন এবং মুসলিম লীগের একজন বড় নেতা এবং বাংলার সেক্রেটারি ছিলেন আবুল হাসেম আবুল হাসেম সাহেব সহ একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাংলার সরদি সাহেব তার উদ্যোগ নিয়েছিলেন যে এই পাকিস্তান হিন্দুস্তানের বাইরে একটা স্বাধীন বাংলা থাকবে বেঙ্গল ফ্রি স্টেট থাকবে এবং বেঙ্গল ফ্রি স্টেটের এই প্রস্তাব তারা কিন্তু দিয়েও দিয়েছিলেন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল কাছে এবং যখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে বলা হয় যে আমরা একটা পাকিস্তানের মধ্যে নয় আমরা আলাদা একটা পূর্ণাঙ্গ বাংলা নিয়ে একটা স্বাধীন দেশ আমরা করবো সেটাতে কিন্তু জিন্না সম্মতিও দেন এবং তিনি ক্যাটাগরিক্যালি তিনি বলেছিলেন যে আই এম অ্যাওয়ার অফ দিস অ্যান্ড আই হোপ দে উইল রিমেন ইন গুড টার্মস উইথ আস 
তো আসলে ইতিহাস অনেক কিছু আমাদের জানা দরকার এটা ইতিহাসের প্রোগ্রাম নয় আমি ইতিহাস বিদ নই কিন্তু আমার কাছে যখন দুঃখ লাগে যে আমাদের নতুন জেনারেশন নতুন প্রজন্ম আমরা এত কম জানতে চাই যেমন একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কেও এই যদি কিছুদিন আগে পালন করলাম আমি দেখলাম অধিকাংশ আমাদের যারা আছেন এ প্রজন্মের তার একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে কিছুই জানেন না একুশে ফেব্রুয়ারি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বাগান থেকে ফুল চুরি করে খালি পায়ে শহীদ মিনারে গিয়ে কিছু ফুল ঢাললেই একুশে ফেব্রুয়ারি হয়ে গেল কিন্তু এর পিছনে কী রাজনৈতিক কারণ ছিল কী কারণে একুশে ফেব্রুয়ারিটি গুরুত্বপূর্ণ একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে কী করে আমরা আস্তে আস্তে স্বাধীন হলাম এটা জানার খুবই দরকার কিন্তু জ্ঞান চর্চার প্রতি আমাদের যেটা চরম অনীহা জাতিগতভাবে একটা অনীহা শিখতে চায় না পড়তে চায় না পড়িয়ে ফেলল এ বড়াট একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেললো আমরা জানতে চাই না শিখতে চাই না আমরা কিন্তু অত্যন্ত প্রতিভাবান জাতি বাঙালি আমি খুব এটা নিয়ে খুব ইমোশনালি ফিল করি কারণ যেহেতু বাঙালি হিসেবে গর্ব অনুভব করি বাঙালিদের মতো এরকম ট্যালেন্টেড জাতি পৃথিবীতে খুব কমই আসে কিন্তু আমাদের মতো ইন্টেলেকচুয়ালি এত অলস জাতীয় কিন্তু খুব খুব কম আসে এবং কীভাবে আমরা ট্যালেন্টকে আমরা মানে অব মানে কি বলবো খারাপভাবে ব্যবহার করতে পারি এদিকে আমরা খুব বেশি ব্যস্ত কিন্তু আমাদের ট্যালেন্টকে দেখেন আমাদের আমাদেরই কিন্তু ছেলে রবীন্দ্রনাথ স্কুলে না আগেও কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথের জাতীয় তার লেখার সঙ্গে কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত বাংলাদেশ ভারত এবং শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীত তা আমাদের অসংখ্য প্রতিভাবান লোক আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আসেন যারা সারা বিশ্বের হ্যাঁ আমরা কলে চলে যাবো কল থেকে ফিরে এসে আমরা কিন্তু ব্রেক জিট নিয়ে কথা বলবো আরও কিছু আলোচনা নিয়ে কথা বলবো আমরা উইন্ডাস নিয়ে আমরা কথা বলবো ওকে ঠিক আছে আমরা আগে কিছু কল নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক আমরা ফার্স্ট কলার নিচ্ছি কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো 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 জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক আমার একটা প্রশ্ন ছিল বিগালে যেতে চাই আমরা বুঝতে পারছি না আপনার মাইনার হন তাহলে শুধুমাত্র আপনি লিগাল এড পেতে পারেন আচ্ছা তাহলে আমি আমি আমার রোগ না লিগাল এড যেটা एलिজিবল না জি না ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কলার নেক্সট কলার কাছে চলে আসছে হ্যালো 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 নেক্সট কলার কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আওয়াজ তো জি ওয়ালাইকুম সালাম ঠিক নয় হ্যালো 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 জি দর্শক হ্যালো শোনা যাচ্ছে আপু জি শোনা যাচ্ছে আপনি প্রশ্ন রাখতে পারেন জি আমার আমার क्वेश्चन হচ্ছে আপু আমি হচ্ছে এসএলএম অ্যাপ্লিকেন্ট ছিলাম সোটা রিসিভ হয়েছে 4 ইয়ার্স আগে সো এখন আমি ভলান্টিয়ারিং কাজ করতে চাই সো এটা কি করতে পারবো সরি আমি আপনার ঠিক প্রশ্ন বুঝলাম না আপনি বললেন আপনি 4 বছর আগে অ্যাপ্লিকেশন কি হয়েছে আপনি <laughs> <laughs> 
ঠিক আছে थैंक यू थैंक यू कॉलर नेक्स्ट কে আছে আমাদের সাথে যাচ্ছে হ্যালো হ্যালো স্যার ওয়ালাইকুম সালাম জি আমি আমার আম্মা লাগি ভিজিটার অ্যাপ্লিকেশন করতে আসলাম জি তো আমরা ভাই বোন তিন জন উদ্দেশ্য বিটি ওকে মানে আমার আম্মা বাংলাদেশ ও দুই বছর আগে সেকেন্ড মেরিড হতে জি তখন আমার ভাইয়ের বিয়া ও ওখানে আকিল আমার আম্মার আমরা উদ্দেশ্য আমরা সাইরাম নো আইতা কোন দেশটাকে করতাম নি না আমরা উদ্দেশ্যটাকে করতাম সরি আমি আপনার কথা বুঝলাম না আপনি দেশ থেকে করতেন নাকি এই দেশ থেকে করতেন ঠিক আমি বুঝতে পারলাম না আপনার মা তো আছেন দেশ আপনার মা তো আছেন বাংলাদেশে জি বাংলাদেশ জি জি আমরা ভাই বোন ছিল যেন উদ্দেশ্য জি আপনি আমি বুঝলাম না আপনি দেশ থেকে আর এই দেশ থেকে আপনার মা তো এই দেশ থেকে অ্যাপ্লিকেশন করবে কি করে আপনার মা তো বাংলাদেশে জি তো আমরা করতাম কইরাম ও দেশ থেকে করতাম অ্যাপ্লিকেশন লেখা বললে ভালো অ্যাপ্লিকেশন তো আপনি এই দেশ থেকে কি করে করবেন আপনার মা তো বাংলাদেশে আপনি ফর্ম আপনি অনলাইনে ফর্ম পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে আপনি আপনি করতে পারেন কোন দেশ থেকে আপনি ফর্ম ফিলআপ করলেন এটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কোন পোস্টের মাধ্যমে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন যেহেতু আপনার মা বাংলাদেশে আপনার অ্যাপ্লিকেশন হতে হবে বাংলাদেশে জি ভিজিট ভিসাতে তার অ্যাপ্লিকেশন তার প্রসেসিং হবে বাংলাদেশে কিন্তু সমস্ত ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে ইংল্যান্ডে জি জি